നമസ്കാരം ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഫാർമസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എം സി ക്യു സീരീസിൻ്റെ ഫോമിലും ഒപ്പം ഡീപ്പായി പഠിച്ചു പോകേണ്ട പോർഷൻസ് ക്യുക് ചെക്ക് വീഡിയോയുടെ ഫോമിലുമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഫാർമകോഗ്നോസി ആണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രൂ ഡ്രഗ്സ് വിത്ത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് യൂസ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് തേർഡ് പാർട്ടാണ് സോ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ടു വീഡിയോ ഫോർ മോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെഡിക്കൽ ടേംസിൻ്റെയും മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയുടെയും എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ടു ഡേയ്സ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എയ്ഡ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ അക്കേഷ്യ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രൈഡ് ഗമ്മി എക്സുഡേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കേഷ്യ സെനഗൽ ഫാമിലി ലെഗുമിനോസെ യൂസ് ഡിമൽസെൻറ്റ് ആൻഡ് ആസ് എ ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രാഗകാന്ത് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഡ്രൈഡ് ഗമ്മി എക്സുഡേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അസ്ട്രഗാലസ് ഗമ്മിഫർ ഫാമിലി ലെഗുമിനോസെ യൂസ് ഡിമൽസെൻറ്റ് തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എൻ ഇമൽസിഫൈങ് ഏജൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ലനോലിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഓൾ ഫാറ്റ് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്യൂരിഫൈഡ് ഫാറ്റ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് ഷീപ്പ് ഓവിസ് എയറിസ് ഫാമിലി ബോവിഡെ യൂസ് It is used in the cream and other cosmetic preparations. 54. Beeswax, biological source. It is obtained from the honeycomb of hive bee, Epis mellifera, family Epidae. Use, it is used in the creams, paraffin ointments, etc. Next point, agar, biological source. It is the dried gelatinous substance obtained from red algae like Gelidium amansi. Family Gelidiaceae. Use, it is used as an emulsifying agent, lubricant, as a culture media and thickening agent. Next point, Guargam, biological source. It is a form of powder obtained from seeds of Simopsis, Tetragonolopus, family leguminose. Use as a culture media, emulsifying agent and as a bulk laxative and also in the preparation of jellies. Okay then, last point of the category, pharmaceutical aid, 57, gelatin, biological source, it is the aqueous extract of skin, tendon, bones of ox and sheep. Use, it is used in the preparation of capsules, suppositories, etc. Okay then, let's check out the drugs included in the miscellaneous category, 58, liquorice, it is also called glyceriza, biological source, it is the dried, peeled or unpeeled roots or rhizomes of glyceriza glabra family leguminose use demulcent expectorant antibacterial and as a flavoring agent next one is garlic biological source it is the fresh compound bulb of allium sativa family liliaceae use it is used as an antibacterial agent antifungal antiviral etc next point dioscora Biological source, it is obtained from the dried tubers of the plant, Dioscora deltoida and Dioscora composita. Family Dioscora is a use, it is used as an oral contraceptive in the treatment of asthma and rheumatic arthritis. 61. Linseed, actually it is commonly called flaxseed. Biological source, it is obtained from the dried ripened seeds of Linum ositatissimum. Family Linaceae. Use Demulcent. 62. Shatavari. Biological source. It is the dried roots of the plant. Asparagus racemosus. Family Liliaceae. Use it is used as an antioxidant, antiviral and a hypoglycemic agent. 63. Shangu Pushpi. Biological source. It is the whole plant of Evolvulus alcinoides. Family Convolvulaceae. Use, it is used in the treatment of epilepsy as a brain tonic and for the treatment of diabetes. Next point, pyrethrum, biological source. It is the dried flowering heads of the plant, chrysanthemum, cinerarifolium. Family compositae, 
use it is used mainly as an insecticide used in the preparation of mosquito coils etc next point tobacco biological source it is the dried leaves of nicotiana tabacum family solanaceae use as a pesticide cns stimulant local irritant okay next category laxatives first point aloe biological source it is the dried juice obtained from the leaves of various species of aloe like aloe barbadensis that is curaco aloe aloe peri that is socotrin aloe and the next one aloe spicata that is cape aloe and all these belong to the family liliaceae use it is used as a laxative used in the cosmetic preparations etc next drug of the category that is rhubarb biological source it is the dried rhizomes of various species of reem like indian rhubarb that is reem imodi and reem webianum next one is chinese rhubarb that is reem palmitum and reem officinale and all these belong to the family polygonaceae use as an antiseptic and spasmodic demulcent laxative and diuretic 68 castor oil biological source it is obtained from the seeds of the plant resinus communis family euphorbiaceae use as a laxative 69 is pagula biological source it is the dried seeds of the plant plantago ovata family plantaginaceae use as a laxative demulcent etc and the last one of the category senna biological source dried leaflets of cassia angustifolia that is tinevelli senna and cassia acutifolia that is alexandrian senna family leguminosae and use as a laxative okay let's check out other category cardiotonics first one digitalis biological source biological source dried leaves of the plant digitalis purpurea family scrofularaceae use as a cardiotonic and a diuretic next one arjuna bark biological source it is the dried bark of the plant terminalia arjuna family combretaceae use as a cardiotonic and a diuretic okay then the last category of the topic that is fibers surgical dressings and sutures first point absorbent cotton biological source it consists of the epidermal trichomes or hairs of the seeds of cultivated species of gossypium herbaceum family malvaceae use it is used as a filter media surgical dressing etc next one jute biological source it is obtained from the fibers of corcorus capsularis family tiliaceae and it is used in the manufacturing of paddings and gunny bags and the last point silk biological source it is obtained from the secretion or cocoon of mulberry silk worm bombyx mori family bombycidae it is used in the manufacturing of special type of sutures sieves etc okay then ee topic le ella points um complete cheyidu kanju ini doubt thonan chance ulla points explain cheya ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇമൽസിഫയിങ് ഏജൻറ്റ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ചേർന്ന് വരുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇമൽഷൻസ് ഇത്തരം ഇമൽഷൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ യൂണിഫോം മിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരലിന് സഹായിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇമൽസിഫയിങ് ഏജൻസ് കാരണം ഇത്തരം ഇമൽസിഫയിങ് ഏജൻസിന് ഫാറ്റിലും വാട്ടറിലും ഒരുപോലെ തന്നെ സോലിബിൾ ആകാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ അത്തരം ഡാമേജിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോക്ലൈസീമിക് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ലോക്കൽ ഇറിറ്റൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിൽ ഒരു ലോക്കൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോക്കൽ ഇറിറ്റൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ
പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ഉത്തേജനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി എൻ എസ് സ്റ്റിമുലൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇത്രയുമാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഗീവ് എ തംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് കമൻ ബിലോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മൂ വീഡിയോസ് താങ്ക് യ